This conference will now be recorded. Okay, today we are seeing about to fire files in Python. Uh, all the Python you know, we use in the different files and in our daily life. Uh, some say some of them in school and the Python you know, but okay. In a certificates, they all are covered. Yeah, certificates on the file on the Python. Next day, you know, they are not like a certificates on the file on the Python. Okay. Okay, so files on the Pathina, every organization on the depends upon the data. So data on this Kandipa and the Nandina, all organization are unlike it. Okay, so on the Pathina, the data in the store from one of the getting a file the store from there. But on the Pathina, if on the number that in getting a other kind of database on the NHL and a maiden but Tanga and the K data was stored from the K. And first on the power on the Pathina, small level on the small level data on the other store from Tanga. For a file that is stored under the file, okay. So, we will come to that. Now, we will see four advantages of the file that is storing data in your files. We will see that. One is store panning your data in a permanent record. Okay, now. Another one is passing your data. Now, we will see even though you are going to store your file on the computer, you are storing your data. And the computer will be switched off. Panning it to another one. The file will be on the computer. Permanent ada kan, anda memory yang itu remove awal deh, until ni je juga ada delete, delete pun terus ada, orang tu kau ni licik ada remove awal deh, hard disk itu deh orang tu ke, baru tu apa orang tu patingnya na, update mana kila file data, wajib sekarang data la orang tu edit deh, orang tu ke files data orang tu ni licik na update orang tu panik kila orang tu ke, baru tu apa orang update means modify orang tu panik kila orang tu ke, baru tu apa orang tu patingnya ada na orang tu ke. Ah, ini pon di sel di mana orang, adalah untuk orang Excel file lah, untuk store punya. Ia adalah untuk yang pernah ni orang dah analis punya, kalau analis tis kan dia untuk orang itu pun terangkan untuk dia. Aduh, kapar orang tu pati kena huge amount of data lah, untuk yang ni cerita orang untuk orang untuk file lah, untuk save punya orang as huge amount of data. Orang tu Excel lah, untuk pati kena waters list itu untuk orang tu. Waters list itu untuk pati kena orang tu database lah, orang tu yang ni cerita orang tu orang tu file lah, object lah, store punya untuk cerita orang tu untuk orang tu. Okay. Hi, na, dan mana na, kami. Hello, katik good morning. Ah, okay, kena start kami kena. Okay, fine. Okay, ipo orang orang ni nak pergi ke orang orang ni kerja na files in Python orang tu pati tu tu orang tu ke files orang tu pati ni ada na orang tu ke itu na use orang tu ke. Enam orang ni kerja na data orang tu search store ya store pun orang tu orang tu pun use ada ke orang tu ke. So data orang tu store ya store pun orang tu pun use ada ke. Next tu orang tu pati ni ada na. Yang de orang tu orang tu ni ke data orang tu store pun ni macam tinggal ada na. Alah orang tu pati tu orang tu ni kerja na permanent ada orang tu ke file orang tu pati ni ada na permanent orang tu pun store ada orang tu ke. So orang tu Python apa tu lah Python macam ni ada yang lah Programming itu terlalu file sebelum patingnya na rende type ada ke, bondu bondi enna apa yang kita ingat text files, mana anda patingnya apa ina binary files sambil ke text files abdi ingat ada theme mana lah, enna file bondi readable ada ko, tadi skala tu bondi text file, so theme readable file pula me text file abdi mana. Say example, orang lekik dot txt, orang lekik dot pdf, dot docs, dot xlx, so that is called the one text file. So orang lekik text file lara ini type of itu adalah anda ni yang anda yang nanti orang ni orang lekik ah yang lama mana kan dah ini yang kita ni orang ni character, orang ni pati ni integer orang lekik character orang ni pati ni apa ni orang lekik save atau orang lekik orang ni pati ni orang lekik beru yang apa ni orang ni kita ni character means orang ni python lara ni mana strings orang lekik Ya, kalau tawa abdin katanya, na, itu pitil dan tawa orang bela ke, itu pitil means satu pipe dan tawa orang bela ke, okay? But integer orang itu store awal ada ke, orang bela ke orang itu tenar mana abdin katanya, na, itu pipe orang itu tawa pada, itu pipe means satu 64 pitil dan orang itu, na, ni orang ini macam dia orang, orang bela ke store panam dia orang, so ada nalar dia, ena pantra orang abdin katanya, na, python le, all object orang ini input awa orang itu, output awa orang itu, tadi skala orang itu string dah awa orang 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 bela ke. Adi mari kredit card, adu kapan debit card, inda number, inda ni anda pata gula, adu orang stringa lah, orang tu lekik. So orang tu patingnya abdi na, orang tu lekik. Actual orang tu ni, ni terjadi pada 
வந்து என்ன ஃபார்மேட்டோ அந்த ஃபார்மேட்டோட நேம் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் மோடு ஓப்பன் மோடு வந்து பொறுத்தளவில் ரொம்ப சிம்பிள் மொத்தமாக மூணு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மோடு வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன மோடு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரைட்டு உங்களுக்கு ஸ்மால் டபிள்யூ ரைட்டு அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் ஃபைல் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன என்ன ஸ்ட்ரிங்கை வந்து பாஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கே ஓகே நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரிங்கை வந்து பாஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கே உங்களுக்கு எங்கே வந்து நீங்கள் கொடுக்குற ஃபைல் நேமில் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டோ இதாகும் டைட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஃபைல் அதாவது அந்த ஃபைல் நீங்கள் கொடுக்குற ஃபைல் நேம் உள்ள ஃபைலில் ரைட் ஆகும் ஓகேவா ஆனால் எப்படி ரைட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ அந்த ஃபைல் வந்து நான் வந்து சே எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு இது வந்து எடுக்கிறேன் மை எஸ்கியூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஒரு கொஷின் சார் ஓகே இந்த மை எஸ்கியூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கா அவங்களுக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இன்னொரு ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைலில் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் சே எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து எழுதுகிறேன் திஸ் இஸ் ஏ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எழுதுகிறேன் ஓகே இதில் வந்து சம் கண்டென்ட் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கண்டென்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எழுதுங்க உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் அந்த ஃபைலோட நேம் ஒன்று கொடுக்குறேன் இதை வந்து நான் வந்து சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு வந்து கொடுத்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஓகே சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு நான் வந்து கொடுத்து கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் ஆல்ரெடி வந்து டேட்டா வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைலில் நான் ரைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டேட்டா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எரைஸ் ஆகிட்டு அவங்களுக்கு நியூ டேட்டா வந்து கிடைக்கும் அப்போ ஃபைல் ஓப்பன் மோட் டபிள்யூ நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணோம் மெயின் ரீசன் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரைட் பண்ணும் உங்களுக்கு ஓகேவா ரைட் பண்ணிவிட்டு டு ரைட் டேட்டா இன் டு த ஃபைல் ஓகே இஃப் எனி டேட்டா இஸ் ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட் இன் த ஃபைல் இட் வுட் பி டெலிட்டட் அண்ட் த ப்ரெசன்ட் டேட்டா வில் பி ஸ்டோர்டு உங்களுக்கு பழைய டேட்டாவை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நியூ டேட்டாவை என்ன செய்யும் ஆட் பண்ணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது ரீடு உங்களுக்கு ரீட் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி ரீட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபைல் ஹேண்டிலர் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு கசருங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து இன்டர்னலாக கிரியேட் பண்ணிவிடும் அது வந்து எங்கே இருக்கும் அந்த கசர் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிகினிங்கில் இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு லெட்டராக வந்து என்ன செய்யும் ஒவ்வொரு கேரக்டராக உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கேரக்டராக ரீட் ஆகிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல்ஸ் வர வர உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் ரீட் ஆகும் உங்களுக்கு ஃபைன் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீட் உங்களுக்கு ரீட் வந்து என்னென்னா ரீட் வித் டேட்டா ஃப்ரம் த ஃபைல் ஃபைலில் இருந்து நம்ம ரீ டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரீட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஸோ அந்த ஃபைல் பாயிண்டர் வந்து பொசிஷன் ஆஃப் த பிகினிங் ஆஃப் த ஃபைல் ஆல்வேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங்ஸ் ஆஃப் த ஃபைல் தான் ஃபைல் பாயிண்டர் இருக்கும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ ஏங்கிறது யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் ஏ ப்ளஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ ப்ளஸ்ன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ரைட்டு வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிட்டான ஃபைலில் சம் டேட்டாஸ் வந்து இன்னும் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது அப் அண்ட் அண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற எக்ஸிட்டிங் டேட்டாவை ஏற்கனவே ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய டேட்டாவோட ஆட் பண்ணும் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து அப் அண்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க இப்போ நான் ரீடும் ரைட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டபிள்யூ ப்ளஸ் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் ஆர் ப்ளஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் டபிள்யூ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது வித் ரைட்டு வித் ரீடு இந்த ஆர் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ரீடு அண்டு வந்து ரைட்டு உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே நாங்கள் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மட்டும் போய் பண்ணல இது மூணும் நாங்கள் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொன்று எக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸ் வந்து என்னென்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் மோடில் வந்து ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் இது ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபைல் க்ரியேஷன் வந்து ஃபைல்ஸ் ஆகிடுது அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிள் வந்து காட்டுறதுக்கு ஓகேவா இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் இதை மூணு மட்டும்
பஃபரிங் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பஃபர் ரெப்ரஸன்ஸே நான் சொன்ன மாதிரி தான் டெம்பரரி பிளாக் ஆஃப் மெமரி உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சைஸ் ஆஃப் த ஃபைல் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம வந்து பஃபரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைஸ் ஆஃப் த ஃபைல் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஜிபி வந்து எனக்கு ரைட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த ஒன் ஜிபியை பஃபரிங் ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மொத்தமாக எழுதிட்டு அதை அப்படியே டம் பண்ணி விட்டுரும் அந்த ஃபைலுக்கு ஓகேவா நீங்கள் பஃபரிங் இல்லாமல் எழுதுனீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டராக எழுதும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ வந்து பார்த்தீங்க ஒவ்வொரு கேரக்டராக எழுதும் உங்களுக்கு ஃபைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கேரக்டராக எழுதும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டராக எழுதும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் அதிகமாகும் மெமரியும் அதிகமாகும் அதே இது இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு ஃபைல் வந்து எழுதிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எழுதிட்டு அதை டம் பண்ணி விட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பஃபரிங் கொடுப்பாங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் பஃபரிங் வந்து யாரும் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஓகேவா ஓகே அப்படி பஃபரிங் கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து டீஃபால்ட்டாக பஃபரிங் வந்து எடுத்துக்கிடும் டீஃபால்ட்டாக எவ்வளோ எடுத்துக்கிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஜீரோ நைன் சிக்ஸு அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக் ஓஎஸ் அந்த மாதிரி கை லெவல் ஓஎஸ் பண்ணும்போது எயிட் ஒன் நைன் டூ ஃபைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் எடுத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு எயிட் ஒன் நைன் டூ ஃபைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் எடுத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் பஃபரிங் சைஸ் நீங்கள் வந்து பஃபருங்கிறது கொடுக்கவே தேவையில்லை ஸோ வந்து டிஃபால்ட் பஃபரிங் வந்து சைஸை வந்து இதை வந்து அலக்கேட் பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஸோ ஜஸ்ட் வந்து பஃபரிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெம்பரரி பிளாக் ஆஃப் மெமரி உங்களுக்கு ஸோ இந்த மெமரி அலக்கேட் பண்ணிவிட்டு அந்த மெமரிக்கு உங்களோட ஃபைலை வந்து மூவ் பண்ணிவிட்டு டெம்பரவரியாக மூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ உங்களோட ரா ஃபைலில் வந்து என்ன செய்யணும் டேட்டா வந்து எழுதும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா அடுத்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கல் போகலாம் உங்களுக்கு ஓகே இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஹலோ ஆ சொல்லுங்க ஆ ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் அப்படியே ஓரளவு லைட்டாக சொல்லுங்க ப்ரோ இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் ஆ ஓகே ப்ரோ ஓப்பனிங் இயர் ஃபைல் வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து என்னென்னா ஃபைல் வந்து ஹேண்டிலிங் வந்து படிச்சு கொடுத்தோம் பொதுவாக ஃபைல்ஸ் இன் பைத்தான் அப்படிங்கிற டாபிக்கில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்னால் ஹியூமனால் ரீடபிள் பண்ணக்கூடிய ஃபைல்னால் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி டாட் பிடிஎஃப் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் எக்ஸல் டாட் டாக்குமெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எது எல்லாமே டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு பைனரி ஃபைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீமனால் ரீடபிள் பண்ணாமல் ஆடியபிள் வீடியோ ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் உங்களுக்கு இமேஜு ஆடியோ அண்ட் வீடியோ தட் இஸ் கால்டு பைனரி ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இமேஜின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டாட் ஜபக்கு அதுக்கப்புறம் டாட் பிஎன்ஜி உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் டாட் ஜிஏஎஃப் கிஃப்ஃபு ஸோ இந்த ஃபைல் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இமேஜ் ஃபார்மெட் வரும் ஆடியோக்கு எம்பி த்ரீ வீடியோக்கு எம்பி ஃபோர் உங்களுக்கு சே ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபைல்ஸை பற்றி தான் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் இந்த ஃபைல்ஸ் உள்ள ஆப்ரேஷன் ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து நிச்சயம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்னென்னா இந்த ஃபைல் எந்த ஃபைலாக இருந்தாலும் அந்த ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைல் ஹேண்ட்லர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன செய்கிறாங்க க்ரியேட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஃபைல் ஹேண்ட்லர் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓப்பனுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் மூலமாக ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடும் உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் ஹேண்ட்லர் இருக்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூல் போல் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ரூம் டோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் ஹேண்ட்லர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி விடும் உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் ஹேண்ட்லர் இருக்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் டோர் மாதிரி ஓகேவா ஸோ அந்த ஓப்பனுங்கிற மூலிமா உங்களுக்கு வந்து ஃபைல் நேம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுப்பாங்க பேரமிட்டராக ஓப்பனுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓப்பன் மோடு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓப்பன் மோடு வந
ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கை என்ன செய்யும் மொத்தமாக டம்ப் பண்ணி விடும் உங்களுக்கு அந்த குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கு எவ்வளவு பைட்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த பைட்ஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பஃபரிங் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு டீஃபால்ட்டாக என்ன செய்யும் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு இதை வந்து எடுத்துக்கிடும் உங்களுக்கு பேஸ்ட் அப்பான் ஒரு ஓஎஸை பொறுத்து இந்த ரெண்டு சைஸ் வந்து பஃபரிங்காக சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ ஃபைல் வந்து போட்டுக்கிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஓகே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டைம் ஃபைல் வந்து போட்டுக்கிடுறேன் ஃபைவ் டைம் ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் கிரியேட் ஆட் பிஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எப்படி வந்து என்ன ஒரு ஸ்டெப் ப்ரொசீஜராக போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எப்படி வந்து ப்ரோக்ராமிங்காக ரைட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அந்த ரைட் பண்ண ஃபைலை எப்படி ரீட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் நம்ம ரைட் பண்ணுறத பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எப்படி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து அப் அண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமாக பார்க்கலாம் ஓகேவா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் அப் அண்ட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க ரைட் பண்ணப்போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஓப்பனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓ இவ்வளோ பண்ணுறோம் டங்கில் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் செவனில் ஆக்சுவலாக த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஃபரிங் வர தான் உண்டு அடுத்து என்கோடிங் என்கோடிங் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட ஃபைல் வந்து பைனரி ஃபைலாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து டாட் என்கோட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் மெத்தடு மூலயமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றுறதுக்கு என்கோடிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க என்கோடிங்கில் நீங்கள் சீக்வல்ட்டு என்ன கொடுக்கணும் யூடிஎஃப் எயிட் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மெட் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் ஏன்னா பைத்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபார்மெட் வந்து யூடிஎஃப் எயிட் தான் எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் எரர்ஸ் உங்களுக்கு எரர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன் எரர்னு சொல்லிட்டு சீக்கனு ஒரு மெத்தடில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஓப்பனுக்கே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஃபைன் இதில் நான் சொல்லித்தரேன் நியூ லைன் யூஸ் இல்லாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஃபைல் நேம் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஃபைல் நேம் வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன் மை ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஓகேவா ஸோ மை ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி இந்த இதில் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ரைட் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த மைல் ஃபைல் டாஸ் டிஎக்ஸ்டிங்கிறது இல்லை ஆனாலும் ரைட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த எஃப்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் க்ரியேட் பண்ணி விட்டுருவோம் உங்களுக்கு ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து நான் இன்புட்டாக வாங்குகிறேன் ஓகேவா ஸோ இன்புட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் யூசர்கிட்ட இருந்து வாங்குகிறேன் என்டர் த ஸ்ட்ரிங் ஓகேவா ஓகே என்டர் த ஸ்ட்ரிங் வந்து நான் வந்து வாங்குகிறேன் உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வாங்கி நான் ரைட் பண்ணுறேன் ரைட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னது டோர் எஃப் டாட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறேன் ரைட்டு ஓகேவா ரைட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் வந்து ரைட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்ன ரைட் ஓகேவா ரைட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஸோ க்ளோஸிங் ஏ ஃபைல் ஓப்பன் எப்படி பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா க்ளோஸ் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் சப்போஸ் க்ளோஸ் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீட் பண்ணும்ல உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மெட் வந்து உங்களுக்கு ரீட் பண்ணுறது இல்லை அவங்களுக்கு ஸோ ரீட் பண்ணும்போது நேராக வந்து அந்த மெமரி வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் கஷ்ட சார் லாஸ்ட் வரை மேய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதிகப்படியான மெமரி வந்து எடுத்துக்கிறோம் இதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைல் வந்து கரெக்டாகவே நிறைய சான்ஸ் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு அதே மாதிரி மெமரி வந்து அப்பையும் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் கஷ்டம் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக மேண்டேட்டரியாக நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் ஸோ என்டர் ஸ்ட்ரிங் வந்து கேட்கு இது வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் உங்கள் கொடுத்துருக்க ஃபார்மெட் ஸ்
உங்களுக்கு ஒரு ஃபைலில் டேட்டா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணி விடணும் இல்லை அப்படின்னா அது எம்டி ஃபைலாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் வந்து என்ன செய்யணும் ரைட் பண்ணணும் இல்லை அந்த ஃபைல் வந்து இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் ரைட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரைட் ஸோ உங்களுக்கு ரைட்டு உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ரைட்டு முடிஞ்சு ஓகேவா இப்போ இந்த நை அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்தா போதும் அப் அண்ட் வந்து கொடுத்தா போதும் உங்களுக்கு ஸோ அப் அண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அந்த அப்பண்ட் வந்து கொஞ்சம் லேட்டராக நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரைட்டுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஸோ நான் இதை வந்து ஹெட் பண்ணி போட்டுக்கிடுவேன் ரைட்டில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே ஏதாவது டவுட் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் என் கூட சேட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் வந்து நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ரைட்டை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிடுவேன் கமெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்து ரீடு ரீடு வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகேவா ரீடு எஃப் ஃபைல் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து வழக்கம் போல் ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ஃபைலை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பனுக்கு அப்புறம் ஃபைலோட நேம் வந்து நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு மை ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சப்போஸ் வேறு ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டரில் இருந்ததுன்னா இந்த யூஸரை தவிர டெஸ்ட் ஆப்பு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டரில் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபோல்டரோட பார்த்து கொடுத்து ஸ்லாஷ் வந்து மை ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி அந்த பார்த்து மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் மோடு எந்த இதில் நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரீட் பண்ண போகிறேன் ரீட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன லிஸ்ட் இங்கிலீஷ் ஈக்வல்ட்டு எஃப் டாட் எஃப்பில் தானே இருக்குது எஃப்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு கண்டெய்னராக கிடச்சிடும் ஸோ எஃப் டாட் ரீடுன்னு நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் ரீடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீடு ரீட் லைன்ஸு ரீட் லைன் அண்டு ரீடபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு என்ன இருக்கும் இதில் ரீடு ரீட் லைனு அண்டு ரீடபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கை உங்களுக்கு வந்து ரிட்டன் பண்ணுவோம் பட் ரீட் லைன்ஸ் மட்டும்தான் லிஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து ரிட்டன் பண்ணுவோம் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் ரீடுங்கிற ஒரு மெத்தடை வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ நான் வந்து ரீடுங்கிற ஒரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங் ஸோ இதில் வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரீடு வந்து எப்படி நடக்குன்னா கசர் வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே நிற்கும் எப்போதுமே வந்து பிகினிங் ஆஃப் த ஃபைலில் தான் நிற்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கேரக்டராக உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் ரீட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்க்கலாம் நான் ரன் பண்ணுறேன் போகலாமே ரன் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நிச்சயது இங்கே வந்து டிஸ்பிளே வந்து நிச்சயது பண்ணுது உங்களுக்கு ஃபைன் ஸோ ரீடுங்கிறது இந்த மாதிரி சிம்பிளாக நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ரீடு உங்களுக்கு அப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் ரைட்டு வந்து பார்த்துட்டோம் அடுத்து ரீடும் பார்த்துட்டோம் இதே இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு லைன் இதை ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து பாருங்கள் அங்கே வந்து நான் இன்னொரு லைன் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த சிசியை செகண்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைன் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி சேவ் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஏஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரீடுக்கு போல் ரீட் லைன்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ரீட் லைன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லிஸ்ட்டை வந்து என்னச்சையும் ரிட்டன் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு லிஸ்ட்டாக ஒரு லிஸ்ட்டாக வந்து ரிட்டன் பண்ணுதா அவங்களுக்கு ஓகே ஃபைன் லிஸ்ட்டாக வந்து ரீட் பண்ணுதா ஓகே சொல்லுங்கள் யார் வினோத் நீங்கள் இருக்கீங்களா ஓகே வினோத் இந்த ஸ்லாஷ் என் வந்து எனக்கு போகணும் ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த ஸ்லாஷ் என் வந்து போகணும் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருந்து பர்டிகுலர் சப் எலமெண்ட்டை நம்ம ரிமூவல் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன <laughs> இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்ஸாக அது வந்து என்ன செய்ய கொடுக்கணும் இது பண்ணி கொடுக்கணும் ஓகேவா இது வந்து எதுக்காக உதவுது தெரியுமா அந்த ஸ்லாஷ் என் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைலில் அதாவது எஸ்கேப்பிங் சீக்வன்ஸு இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ்
ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு வந்து போயிடுதா உங்களுக்கு அப்போ நீங்க ரீட் பண்ணும் போது என்ன கொடுக்கணும் ஸ்பிளிட் லைன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸ்பிளிட் லைன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சில உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எண் வந்து போயிடும் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் சப்ரஸ் ஆயிரும் அந்த ஃபார்வர்ட் ஸ்லாஷ் வந்து எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்பிளிட் லைன்ஸுங்கிற ஆப்ஜெக்டு உங்களுக்கு நல்லா நோட் பண்ணுங்க ஸ்பிளிட் லைன்ஸ் ஆப்ஜெக்டு உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்க லைன் பிரேக்ஸ் ஆர் நாட் இன்க்ளூட் த ரிசல்ட்டிங் அண்ட்லஸ் கீப்பன்ஸ் இன்க்ளூட் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரூ உங்களுக்கு ஓகேவா அதாவது நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து என்ன செய்யும் சப்ரஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் கொடுக்குது உங்களுக்கு ஃபைன் ஸோ ஸ்பிளிட் லைன் ஓகே உங்களுக்கு ஸோ அப்போ ரீடு பார்த்தாச்சு சாரி ரைட்டும் பார்த்தாச்சு ரீடும் பார்த்தாச்சு உங்களுக்கு இப்போ நம்ம எப்படி வந்து குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ரைட் ரைட் பண்ணுறது அதாவது நான் மல்டிபிள் லைனை வந்து எப்படி ரைட் பண்ணுறது ஒரு லைன் இல்லாமல் நான் மல்டிபிள் லைனை வந்து எப்படி ரைட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் சொல்லுங்க <laughs> 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 முன்னாடியும் <laughs> ஆ கரெக்ட் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் ஓகே ஃபைன் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதே ப்ரோக்ராமை கொஞ்சம் வந்து நம்ம எழுதலாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அட்டு ஒரு சிம்பிள் வந்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க அட்டு நம்ம ஒரு சிம்பிள் வந்து வச்சுக்கலாம் இந்த அட்டு வந்து நம்ம வந்து எங்கே ரைட் பண்ணுறோனோ அங்கே வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் எந்த ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸ்கிரிப்டில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அட்டோ இல்லை வேறு ஏதோ சிம்பிள் உங்களுக்கு ஸ்டாப்னு கூட நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரிங் வேணுமோ அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒயிலுக்கு வந்து நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஒயிலோட சிண்டெக்ஸ் வந்து என்னது உங்களுக்கு ஒயிலோட சிண்டெக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒயிலு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூலியன் ஆப்ரேட்டர் உங்களுக்கு பூலியன் ஆப்ரேட்டர் வந்து நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் நமக்கு வரக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கு நாட் டி போல்ட்டு எப்படி இருக்கணும் அட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ அட்டா இருந்தது அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்புட்டாக வாங்குகிறேன் ஓகேவா ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் இன்புட்டாக வாங்குகிறேன் அப்போ உங்களுக்கு அட்டுன்னு வரத வர ஓகேவா உங்களோட ஸ்ட்ரிங் வந்து அட்டுன்னு இந்த ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஈக்குவல் டு அட்டுன்னு வர இன்புட் வந்து உங்களுக்கு வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதை வாங்கி நான் வந்து என்ன பண்ணணும் ரைட் பண்ணணும் அப்போ அங்கே ஒரு கண்டிஷன் வைக்கிறேன் இஃப்பு நான் வந்து என்ன வைக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங்கு நாட் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அட்டுங்கிற சிம்பிள் ஸோ அட்டு வந்து வராத அதாவது இல்லை அப்படின்னா அது வரை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் எஃப் டாட்டு ரைட்டு அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷன் அதாவது நீங்கள் வாங்குகிற ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் சிம்பிள் ஸோ ரைட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ ரைட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ ரைட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து நான் வந்து எஃப் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது வந்து ஸ்ட்ரிங்கு ஸ்ட்ரிங் நடந்துட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன ஒன்று உங்களுக்கு வந்து ஓகே இந்த இடத்துல வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்து ஃபைல் வந்து ரைட் ஆகிருக்கு ஆனால் இது வந்து கரெக்டாக ரைட் ஆகலை ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் கிரேஷ் சாரி வினோத் இருக்கீங்களா வினோத் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த இது வந்து எனக்கு வந்து என்னென்னா நான் இங்கே கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து அடுத்து வந்து நியூ லைன் வந்து எனக்கு வந்து இதாகணும் கரெக்டாக நியூ லைன் தானே வரணும் எனக்கு ஆனால் நியூ லைன் வரல ஸோ நான் அப்போ என்ன பண்ணணும் நியூ லைன் வரதுக்கு நான் எப்போ என்ன பண்ணுவேன் இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னா நியூ லைனை எடுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் ஸ்ட்ரிப் தான் ப்ரோ ஓகே ஓகே ஃபைன் 
நீங்கள் அந்த ஸ்டிக் பொறுத்து வழி வரவங்க இருக்கீங்க ஆக்சுவலாக ஸ்டிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட ஒரு நியூ லைனாக ஆட் பண்ணணும் எஸ்கேப்பிங் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஸோ பைத்தான்ல நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எஸ்கேப்பிங் சீக்வன்ஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன கேப்பு டீன்னு கொடுத்தீங்கன்னா நாலு ஸ்பேஸ் தள்ளி இருந்தோம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க ரைட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஓகேவா ரைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து கேட்கும் ஸோ தி சிசிஏ ஃபஸ்ட் லைன் அப்படின்னு வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் தி சிசிஏ செகண்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஓகேவா தி சிசிஏ என்டிங் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் அட்டம் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து அங்கே போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அடுத்தடுத்து வந்து ஆடாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட என்ன செய்வீங்க ஸ்ட்ரிங்குக்கு அப்புறம் வரது கன்கார்டினேட் பண்ணி விட்டுங்க நியூ லைன் வந்து கன்கார்டினேட் பண்ணி விட்டுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ஓகேவா ஃபைன் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் ரைட் பண்ணணும் உங்களுக்கு குரூப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நீங்கள் ரைட் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஃபைன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஓகே அப்போ ஓகே ஹலோ சொல்லுங்கள் அப்புறம் அந்த எஃப் டாட் க்ளோஸ் வந்து லூப்பிங் குள்ள வராதா இந்த வைல் லூப் குள்ள எஃப் டாட் ஓப்பன் அதாவது ஓப்பன் பண்ணும்போதும் க்ளோஸ் பண்ணும்போதும் நீங்க வந்து லூப் குள்ளே வராது நீங்க லூப் குள்ள க்ளோஸ் போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமே க்ளோஸ் ஆயிரும் உங்களுக்கு ஃபைல் அந்த க்ளோஸ்ங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கசரை நீங்க அதுக்கு மேல ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த க்ளோஸ்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுதிட்டாங்க உங்களுக்கு ஓகேவா அது ஒரு பில்டிங் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல உள்ளதை நான் ரீட் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த ஃபைலை ஃபுல்லா நான் ரீட் பண்ணணும் ஓகேவா ரீட் பண்றதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்றேன் ரீடு வந்து நான் கொடுத்துக்குவேன் கரெக்டா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஓகே ரீடும் பார்த்தாச்சு ரைட்டும் பார்த்தாச்சு குரூப் ஆஃப் ஸ்டிங்கை வந்து நம்ம வந்து என்ன செஞ்சாச்சு பார்த்தாச்சு ஓகேவா அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்கலாம் அப் அண்ட் அப் அண்ட் வந்து பார்க்கலாம் எப்படி வந்து ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைல்ல இன்னொரு லைனை நியூ லைனை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப் அண்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் வந்து கணக்கக்கூடியது இந்த கசரோட பொசிஷன் தான் உங்களுக்கு கசரோட பொசிஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கசரோட பொசிஷன் வந்து கரண்ட் பொசிஷன் உங்களுக்கு ஜீரோ இது வந்து என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி பேக்கில் இருக்கும் மைனஸ் உங்களுக்கு மைனஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்து இப்போ எனக்கு வந்து என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பைட்லேருந்து எனக்கு வந்து இந்த லைனில் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கசரை அந்த இடத்துக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்போ கசரை மூவ் பண்ணுறதுல தான் உங்களோட அப் அண்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப் அண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது சீக்குன்னு ஒரு மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சீக்கை பற்றி நீங்கள் கிளியராக தெரிஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப் அண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபைன் ஸோ சீக்கு வந்து பற்றி ஓகேவா ஏன் இந்த ப்ரோக்ராமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஒரு நிமிஷம் பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னபடி நான் சீக் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடை வந்து நான் சொல்லித்தரேன் ஓகேவா இல்லைன்னா இது வந்து ரைட் பண்ணதுக்கு ஒரு சட்டம் காப்பி பண்ணிக்கிடுவேன் ஓகே காப்பி பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இது பண்ணிவிட்டுருக்கேன் அப்பண்டுக்கு தனியாக போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப் வந்து பண்ணப்போகிறேன் அப்பண்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்க போகிறீங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஏ அப் அண்ட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப் அண்ட் ப்ளஸ் அப்படிம்பாங்க நிறைய லைனும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப் அண்ட் ப்ளஸ் வந்து நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ அப் அண்ட் ப்ளஸில் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் வந்து கவனிக்கக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சீக் அப்படின்னு ஒரு மெத்தடு ஓகேவா சீக்குங்கிற மெத்தடு வந்து என்ன ரெண்டு ஆப்ஜெக்டாக நீங்கள் அதுக்கு பாஸ் பண்ணுவீங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்டாக அதுக்கு நீங்கள் பாஸ் பண்ணுவீங்க ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து எப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று உருவாக்குறீங்களா ஃபைல் கேண்டாது அதை வச்சு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க சீக் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொடுப்பீங்க சீக் ஆப்ஜெக்டில் ஒன்று வந்து ஆஃப் செட்டு உங்களுக்கு
இந்த டூங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்டிங்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ என்டிங் ஆஃப் ஃபைல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்வேர் இதை வந்து என்ன எப்படி பாஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு இன்டிஜராக பாஸ் பண்ணுவீங்க மறந்துடாதீங்க ஒரு இன்டிஜராக நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து கொடுக்குறேன் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபைலுக்கு எஃப் டாட் சிக்கு நான் வந்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு டென் கமா ஜீரோ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நேராக பத்தாவது பைக் போயிட்டு அந்த பத்தாவது பைக்லேருந்து அதை வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரண்டு பொசிஷனாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த பத்தாவது பைக் தான் இதுக்கு வந்து கரண்டு பொசிஷன் அதை எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் ரைட் பண்ணி விடும் ஆப்ஜெக்டாக அதாவது அப்பன் பண்ணி விடும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இதனால் சீக்கிங்கிற ஒரு மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று டெல்லுன்னு ஒன்று இருக்குது டெல் வந்து நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேவா இந்த சீக் என்ன பண்ணுமோ அதை ஆப்பனண்டாக பண்ணணும் டெல் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இப்போ இதில் நான் வந்து அப் அண்ட் ப்ளஸ் வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து பண்ணுறேன் ஏ ஏ ப்ளஸ் வந்து நான் பண்ணிக்கிடுவேன் ஓகேவா ஸோ ஏ ப்ளஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப் அண்ட் மாதிரி அப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து வாங்குகிறேன் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து இன்புட்டாக வாங்குறத லூப்பில் போடுறேன் அந்த ஸ்ட்ரிங்கு நாட்டி போட்டாக இருந்ததுன்னா நான் ரைட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எங்கே அப் அண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வேணும் ட்ரைட் பண்ணக்கூடிய டேட்டாவை நான் எங்கே அப் அண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணும் ஸோ சீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃப் செட்டு அண்ட் வென்ட்ஸ் ஓகேவா நான் ஃப்ரெண்ட் வேர்னு சொல்லுவேன் ரெண்டு வந்து நான் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் சீக்கு ஓகேவா சீக்கில் நான் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ஜீரோ கமா ஜீரோ நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏ ஜீரோ கமா ஜீரோ வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைல் கேண்டில் வந்து வந்து பார்த்தீங்க ஃபைல் கேண்ட்னா எஃப்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு ஜீரோ டு ஃபைவ் டே அது ஃபைட்டில் இருந்து அதாவது ஃப்ரம் பிகினிங் ஆஃப் த ஃபைவ்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யும் அப் அண்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப் அண்ட் ஆகும் சரி இதை வந்து நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு இதில் உள்ள கண்டென்ட் வந்து நான் ரீட் பண்ணணும் அப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணணும் ரீட் பண்ணணும் ஓகேவா எஃப் டாட் ரீட் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த கண்டென்ட்ஸ் ஆர் வந்து கொடுக்குறேன் ஆர் வந்து கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் ஸ்கிங் டு சீட் சொல்லிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் எஃப்டா ட்ரீடு ஓகேவா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் தானே வேணும் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் உங்களுக்கு உள்ள இருக்குது அப்படின் ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஒன் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் க்ளோஸிங் தான் ஃபைல் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இந்த டேட்டா வந்து இருக்கு நான் வந்து மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஸ்ட்ரிங் வந்து கேட்கா ஸோ நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் திஸ் லைன் இஸ் ஆடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஆடட் கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணி விட்றேன் ஓகேவா பாருங்க ஸோ ஆடட் இங்கே மிஸ்டேக் நடந்துருக்கு பாருங்கள் ஒயில் வந்து ஹட்டு அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிடணும் க்ளோஸ் ஆயிடணும் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் அப்பன் ப்ளஸ் வந்து கொடுத்தேன் மை ஃபைல் டாக் டிஎக்ஸ்டி வந்து கொடுத்தேன் ஸ்ட்ரிங் வந்து இன்புட்டாக வாங்கியிருக்கேன் நாட் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங் தான் இருந்தது அப்படின்னா ஓகே வந்துருக்கேன் ஓகே ஃபைன் ஏதோ இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் எண்டர்ஸ்டிங் அதாவது எண்டர்ஸ்டிங் வந்து நான் எங்கே அப்பன் கொடுக்குறேனோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது வரும் அட்டுங்கிற ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கணும் கொடுத்துருக்கேன் வந்து ஓகே ஒரே நிமிஷம் இதில் நீங்கள் வந்து அப்பண்டே எடுத்துக்கிறாங்க டபுள்யூ கொடுத்து ஒரு டைம் செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே ஸ்டாப் பண்ணுறது வந்து கொடுக்குறேன் திஸ் அப்படின் மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் வந்து அப்டே வந்து கொடுக்குறேன் ஓகே என்னது ஓகே எஃப் டாட் ரீடு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓகே எஃப் டாட் ரீடுங்கிற இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து அன்சப்போர்ட்டட் ஆப்ரேஷன் வந்து நான் ஆப்டு ஈடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஓகேவா ஓகே அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப் அண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு தனியாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபைல் இருக்கா அந்த ஃபைலை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ
இப்போ கேட்டிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் இருக்கேன் இதில் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் தான் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் இதில் வந்து நான் வந்து மறுபடியும் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஃப்ரெண்டு வந்து ஸ்கிரீனுக்கு இந்த இடத்துல நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே இது நமக்கு தேவையில்லை ரைட் வந்து தேவையில்லை இந்த இடத்துல வந்து நான் மறுபடியும் ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே ஃபைலை ஓகே ஒருவேளை அந்த ஃபைலுங்கிற ஆப்ஜெக்ட் இல்லாததுனால அந்த மாதிரி காட்டுதான் எனக்கு தெரில அதை டவுட்டை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் ரீடுங்கிற ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ மல்டிபிள் ரீட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் வந்து நான் ஏரியூட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் ஃபைல் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்து கேட்கே நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் டிசீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து அட்டு வந்து பண்ணுறேன் ஆ சூப்பர் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிசீஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு டிசீஸ் உங்களுக்கு ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இந்த ஓகேவா உங்களுக்கு என்னாவது டிசீஸ் வந்து என்ன செய்து ரீட் ஆகுது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்த தான் நம்ம என்ன செய்தோம் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ரீடிங் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் ஓப்பன் மூடு இல்லாமல் அதாவது ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமலே நீங்கள் வந்து என்ன செய்வீங்க பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்குது இதாக இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேவா ஃபைன் ஸோ அப் அண்ட் டூ ரீடும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் ரீடும் ரைட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இதில் வந்து நீங்கள் டபுள்யூ ப்ளஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மறுபடியும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஓகேவா மறுபடியும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேவா இந்த அப் அண்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்னொரு ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன செய்யணும் ரன் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து ஆகணும் உங்களுக்கு ஃபைன் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு எப்படி வந்து அப் அண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இது வந்து நான் இது பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே இதுதான் ஃபைலில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஆப்ரேஷன்ஸ் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அப்படியே ஆப்ரேஷன்ஸு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபைல் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணேன் உங்களுக்கு நவீங்க ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வெதர் ஆர் எக்ஸிட் உங்களுக்கு ஃபைல் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணேன் செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பைத்தானில் ஓஎஸ் அப்படின்னு ஒரு மாடல் வந்து இருக்குது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த மாடலோட சப் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத் அப்படின்னு ஒரு சப் மாடல் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேவா பாத் அப்படிங்கிற ஒரு சப் மாடல் வந்து இருக்கு உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ அந்த பாத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து இருக்கு ஓகேவா இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வச்சு ஒரு ஃபைல் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து எடுத்துக்கிறேன் பைத்தான் ஃபைல் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இந்த பைத்தான் ஃபைலில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எடுக்கிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அதுக்கு இம்போர்ட் ஓஎஸ் அதுக்கப்புறம் சிஸ் அப்படின்ற ரெண்டு மாடல் வந்து நான் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபைல் நேமை நான் இன்புட்டாக வாங்குகிறேன் இந்த இன்புட்டாக வாங்கக்கூடிய நேம் தான் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா என்டர் ஃபைல் நேம் ஏன் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு சப்போஸ் தப்பான ஃபைலை நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓகேவா ரீட் பண்ணும்போது தப்பான ஃபைலை கொடுத்தீங்கன்னா சம்ம இறல் வரும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணணும் இருக்கா ஃபைல் வந்து இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் ஆப்ரேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் செக் பண்ணுறதுக்கு இஃபு ஓஎஸ்ஸு டாட்டு இதோட சப் மாடல் வந்து பார்த்து டாட்டு இதில் வர்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேஷன் மூலியமாக உங்களுக்கு இது போகணும் இதில் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் நீங்கள் கொடுக்க வாங்கக்கூடிய ஃபைல் நேமை நான் வந்து ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபைலு அந்த ஃபைலை வந்து நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகேவா எனது ஃபைல் நேமை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவாக இருந்ததுன்னா ரீட் பண்ணுறேன் சார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்னனால எடுத்துக்கலாம் ரீடு ரைட்டு ஆர் அப் அண்ட் எதுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் ரீட் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஓகேவா இப்போ எல்
ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக கூட பாஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டாட்டிக் சீட்டை ஃபைல் வந்து டெர்மி அந்த ப்ரோக்ராமே நான் டெர்மினேட் வந்து பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் அதை ரீட் பண்ணலாமா ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த ஃபைல்ஸோட கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம வந்து கண்டென்ட்ஸ் ஆறு வந்து சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ஓகேவா அந்த கண்டென்ட்ஸ் ஆறு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிங்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்டாட்டு ரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகேவா ப்ரிண்ட் ஆஃப் நம்ம வந்து வழக்கம் போல் என்ன பண்ணுறோம் ரீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிங்கில் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஃபைனலாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ஃபைனலாக க்ளோஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஃபைலை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இப்போ நான் எந்த ஃபைல் நேம் வந்து கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு மை ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறேன் இருக்கிற ஃபைலை பாருங்கள் அதை ரீட் பண்ணி கொடுத்துருது உங்களுக்கு ஓகேவா சப்போஸ் நான் இல்லாத ஃபைலில் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இல்லாத ஃபைல்னால் நான் சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருது நீங்கள் அனுப்பின ஸ்டேட்டஸை வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து என்னது அந்த ஃபைல் நேம் டஸ் நாட் எக்ஸிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருதா ஃபைல் நேம் டஸ் நாட் எக்ஸிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு டெர்மினேட் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸை வந்து எனக்கு இது கொடுக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி அதாவது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபைல் வந்து இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் ஓஎஸ் மாடலில் அதோட சப் மாடல் வந்து பார்த்துல அதை வந்து டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு இங்கிஸ் ஃபைல் உங்களுக்கு இது மட்டும் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் தெரிஞ்சால் போதும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் உங்களோட ஃபைலை ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து என்ன செய்யலாம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கண்ணா ஓ ஓகே கார்த்திக் இந்த நம்ம இது பண்ணுறோம்ல ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம்ல அந்த ஃபைல் ரீட் பண்ணுறது ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம்ல ஆமாண்ணா லைன் நம்பர் பதிமூணில் பண்ணுறோம் ஆ ரைட் அது நம்ம இது சிக்ஸுக்கு அப்புறமே இது பண்ண முடியாதா ஒரு ஃபைல் ரீட் பண்ணிட்டு ஆ அங்கே ப்ரிண்ட் தரமாக பண்ணலாம் இதை வந்து தூக்கி இதை வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஃபைல் ரீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு ஃபைல் வந்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு மை ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி வந்து அப்படி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு சப்போஸ் ஃபைல் வந்து இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இல்லாத ஃபைல் வந்தது அப்படின்னு கேட்ட வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு சாம்பிள் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு வந்து நான் கொடுக்குறேன் அது இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வந்து உங்களுக்கு ஓகேவாண்ணா ஸோ நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் இங்கேயே பண்ணிக்கலாம் தான் ரொம்ப தான் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது தான் கரெக்டு இந்த இது தான் பண்ணணும் நம்ம கீழே தனியாக எடுத்து பண்ணுறதோட அது ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ப்ரொசீஜராக குரூப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இங்கேயே முடிஞ்சிடும் இருந்தது அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் ஆப்ரேஷனே எனக்கு முடிச்சிரு இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வந்து த்ரோ வந்து மெசேஜ் வந்து த்ரோ பண்ணி ஓகேவா லாஸ்ட்டு ஃபைனலாக கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே தேங்க்ஸ் கத்து ஆ தேங்க்ஸ்ண்ணா வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே ஃபைன் வேறு ஏற்காது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு முக்கியமாக ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ஸ்ரீ ஒரு டாஸ்க் வந்து நான் சொல்கிறேன் உங்களால் லாஜிக்கலாக பண்ண முடியுமானு சொல்லுங்கள் சிவனியா இருக்கீங்களா இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய லைன் என்னோட ரெக்யர்மெண்ட் சிம்பிள் எனக்கு ஒரு ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வேணும் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வேணும் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் வேணும் பாருங்க <laughs> ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆஃப் த லைனில் இருக்கும் உங்களோட மைண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைன் நம்பர் சீரோன்னு இருக்கும் கரெக்டாக அதுக்கப்புறம் வேர் நம்பரும் சீரோன்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் நம்பரும் சீரோன்னு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்த உடனே உங்களோட கேரக்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே லைன் நம்பர் ஒன்றாகவும் வேர் நம்பர் ஒன்றாகவும் கேரக்டர் நம்பர் ஒன்றாகும் அப்போ ஒரு கண்டெய்னரில் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை பில் பண்ணி எடுக்கணும் ஒரு கண்டெய்னர் கண்டெய்னர் மீன்ஸ் மை ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிறது ஒரு கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னரில் இருந்து நான் ஆப்ஜெக்டை எடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் ஒரு லூப்பிங் போடுவேன் உங்களுக்கு
இது வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கவுண்ட் கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் கவுண்ட் ஆஃப் பியூ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஒரு ஃபைல் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எந்த ஃபைல் எடுத்தாலும் இந்த ஃபைல் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி கவுண்டும் அதே ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து வளர்க்கும்போது என்ன பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமே காப்பி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இந்த இதுலேயே நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஸோ ஃபைல் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் செக் பண்ணிவிட்டு ரீட் பண்ணுறேன் இந்த ரீட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல தான் எனக்கு வந்து என்ன வேணும் கவுண்டி வேணும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே ஃபைன் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் இந்த ஆப்ரேஷன் மட்டும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இங்கே தனியாக எழுதுகிற பாருங்க உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன வைக்கிறேன் கவுண்ட் லைனை வந்து நான் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிடுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் வேடை வந்து நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிடுவேன் கவுண்ட் கேரக்டரையும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஜீரோன்னு வச்சுக்கிடுவேன் இனிஷியலாக உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஃபார் லூப் போட்டு வாங்குகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபார் லூப்பு நான் லைனு ஜின்னு எங்கேருந்து வாங்க போகிறேன் எந்த ஆப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த கண்டெய்னர் வந்து யார் உங்களுக்கு எஃப் எஃப்ங்கிற ஆப்ஜெக்டில் தான் நீங்கள் என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்களோ ரீடு ரைட்டு எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து எனது எஃப்பு அப்போ சிவனிய ஃபார் லூப்போட சிண்டெக்ஸ் இது தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஃபாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு வேரியபிள் உங்களுக்கு இதை வந்து நான் ஃபார் லூப் நடத்திட்டு உங்களுக்கு வந்து சொன்னோம்னா இன்னும் கிளியர் அப்படின் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கொடுக்குறாங்க ஃபாரு அடுத்து வேரியபிள் ஒரு வேரி வெங்கடேஷ் இருக்கீங்களா இந்த வேரியபிள் எத்தனை வேரியபிள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபார் லூப்பில் புரியல என்னது இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள் கொடுத்தோம்லா இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஃபார் லைனுங்கிற ஒரு வேரியபிள் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேக்ஸிமம் எத்தனை வேரியபிள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபார் லூப்பில் பைத்தானில் சொல்லுங்க வினோத் உங்களுக்கு த்ரீ வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆ குட் வெரி குட் ஒரு மூணு வேரியபிள் வந்து என்ன சொல்லலாம் ஃபார் லூப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இன்னும் இன்னும் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் வினோத் வெங்கடேஷ் அந்த கண்டென்ட்ல இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்காக கரெக்ட் இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஆப்ரேட்டர் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கலெக்ஷன் மீன்ஸ் ஒரு கண்டெய்னர் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ கலெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிரிண்ட் வேரியபிள் வந்து நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ பிரிண்ட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு வேரியபிளை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுவேன் ஓகே இப்போ ஃபாருங்கிறவங்க யாரு உங்களுக்கு விடேஸ் பையர் ஆ கரெக்ட் யார்ட்ட இருந்து பையர் கலெக்ஷன் இருந்து ஃபாருங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கடன் வாங்குறவங்க யார்ட்ட இருந்து கடன் வாங்குறாங்க உங்களுக்கு கலெக்ஷன் இருந்து கடன் வாங்கி ஒன்று ஒன்றா உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்கிறாங்க உள்ளே போடுறாங்க ஓகேவா எப்போ வர கடன் வாங்குவாங்க இந்த இன்னுங்கிற ஆப்ரேட்டர் செக் பண்ணும் கலெக்ஷனில் இருக்கா இல்லையான்னு எப்போ வந்து ஃபால்ஸ் இல்லை அப்படின்னு வருதோ அப்போ கடன் வாங்குறத நிப்பாட்டிடுவாங்க உங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைனை கடன் வாங்க போகிறோம் யார்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்க போகிறோம் இங்கே எஃப்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த ஆப்ஜெக்டை இருந்து நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் கடன் வாங்க போகிறேன் ஓகேவா எஃப்னு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறோம்லா ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து ரீடெலாம் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்ககிட்ட வந்து நான் கடன் வாங்குகிறேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்பு ஸோ எஃப் வாங்கிட்டு இவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த வேட்ஸை மட்டும் வேட்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஓகேவா வேட்ஸை நான் ஸ்பிளிட்டுங்கிற ஆப்ஷன் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்ட்ரிங்கில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு இம் ரெண்டு இம்பார்ட்டன் வந்து ஒன்று ஸ்பிளிட்டு இன்னொரு வந்து ஜாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக் சோ ரம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேர்டு இருக்குது ஓகேவா இப்போ நான் இதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அப்போ நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் ஸ்பிளிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பிளிட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸ்பிளிட்டு நான் டிஃபால்ட்டாக யூஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு ஸ்பேஸை வச்சு அது ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒரு லிஸ்ட்டாக வந்து அவுட் புட்டு வந்து கொடுப்பேன் இதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன
ஜாயின்ல நீங்க என்னதான் மாத்த போறீங்க நியூ லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து கொடுக்கணும் பாத்தீங்களா கார்த்திக் ஸ்டார்ஸ் ஒரு அவனதுதா சோ ஸ்பிளிட்டும் ஜாயினும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம் ஸ்பிளிட் வந்து என்ன பண்ணுன்னா நீங்க கொடுக்கறத ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுப்போம் ஜாயின் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பிளிட் வந்து நீங்க கொடுக்கற ஸ்ட்ரிங்க லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்போம் ஜாயின் வந்து லிஸ்ட மறுபடியும் ஸ்ட்ரிங்கா மாத்தி கொடுப்போம் நமக்கு இங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பிளிட் மட்டும் யூஸ் பண்ணா போதும் அப்போ வேட்ஸ் ஈக்குவல் டு நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன வரும் வே இந்த எஃப்ல என் லைன்ல தான் ஒவ்வொரு வேடா வரும் உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட்ல அப்போ நான் லைனை தான் ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்போ லைன் டாட் நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஸ்பிளிட்டு உங்களுக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டா கொடுத்துருவேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒன்னு ஒன்று வேடை வச்சு உங்களுக்கு இதாயிருமா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் கவுண்ட் கவுண்டர் லைனை வந்து நான் வந்து என்ன பண்றேன் கூட்டிட்டா ஆட் பண்ணிட்டா போதும் ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு ஒரு லைன் உள்ள வர உங்களுக்கு வந்து நான் ஒன்னு அப்டேட் ஆகும் அடுத்து ரெண்டு அப்டேட் ஆகும் மூணு அப்டேட் ஆகும் இதே மாதிரி இதே மாதிரி நான் வந்து என்ன பண்றேன் கவுண்டர் வேடுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க வேணும் இப்போ எனக்கு வந்து மொத்த வேட்ஸ் வந்து வரணும் அப்ப என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு இப்போ மொத்தமா ஒரு லைன் வருதா அந்த லைனோட வேடை வந்து நான் வந்து லென் வந்து கண்டுபிடிச்சா போகணும் கரெக்டா சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லென் ஆஃப் வேட்ஸ் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சா போகணும் அதாவது மொத்தமா அந்த வேர்டு வரும் தெரியுமா அந்த வேர்டோட லென்ஸ் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சா போதும் கவுண்டர் கேரக்டருக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு லென் ஆஃப் நான் வந்து என்ன பண்ணா போதும் லைனை வந்து நான் பண்ணா போதும் ஏன்னா ஃபார்லூக் வந்து என்னது ஒவ்வொரு கேரக்டராக தான் எடுக்கும் ஸ்ட்ரிங்லே சே எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பாருங்களேன் இந்த இடத்துலயே வந்து நான் எடுத்துக்கிடுவேன் என்ன இருக்கு ஸ்ட்ரிங் வந்து என்ன இருக்கு உங்களுக்கு கார்த்திக் சுரமன் இருக்கு ஃபார் ஐயின் இல்லை லெட்டர் என் வந்து கண்டே இது கலெக்ஷன் எது கலெக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரிங்னு கொடுத்துட்டு ரெண்டு ஆஃப் நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லெட்டர் அப்படின்னு நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னோம்னா ஒவ்வொரு லெட்டராக எடுக்கே ஊற்றினே இதே இது நான் எனக்கு வந்து இது வேணும் அப்படின்னா ஓகேவா ஒரே லைனில் வேணும் கரிசன்ட்லாம் வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன கொடுப்பேன் எண்டு வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஓகேவா எண்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ஓ சாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பு கொடுக்குறேன் ஓகே ஃபைன் எண்டு வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் எவ்வளோ ஸ்பேஸில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ என்ட்டு யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு கரிசன்ட்லாம் கிடைக்கும் பட் ஃபாரோட முக்கியமான ஒர்க் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்குற கலெக்ஷன்ட இருந்து என்ன செய்தாங்க பிடிங்கி ஒன்று ஒரு லெட்டராக வந்து என்ன செய்தாங்க போடுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற கலெக்ஷன் வந்து எஃப் அந்த எஃப்ல இருந்து பிடுங்குறாங்க ஒவ்வொரு லைன் ஒவ்வொரு கேரக்டராக பிடுங்குறாங்க ஒவ்வொரு கேரக்டராக பிடுங்கும் போது அதை வந்து என்ன செய்கிறாங்க லைனு அந்த ஸ்பிரிட்டு வரும்போது மட்டும் வேட்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க வேட்ஸாக ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்பேஸ் வரும்போது மட்டும் என்ன செய்தாங்க உங்களுக்கு வேட்ஸா ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்தாங்க அதை ஆட் பண்றாங்க ஓகேவா இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு சோ இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டா போதும் ஒன்னு ஒன்னு பிரிண்ட் பண்ணிட்டா போதும் பிரிண்ட் வந்து என்ன வரும் உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன வரணும் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் உங்களுக்கு எது பிரிண்ட் ஆனா போதும் உங்களுக்கு சி எல் கவுண்ட் கவுண்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆனா போதும் ஓகேவா கமா புல்ல சி எல் ஓகேவா அடுத்து பிரிண்ட் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் வேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆனால் போதும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி டபுள்யூ வந்து ஆனால் போதும் உங்களுக்கு அது மாதிரி பிரிண்ட்டு உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஒரு லெட்டர்ஸ் இல்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் உங்களுக்கு ஸோ கேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சிசி வந்து பிரிண்ட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபைல் நேம் வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன் மை ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு வந்து நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு பாருங்க அதில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து மூணு நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து அஞ்சு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ உங்களுக்கு கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அந்த ஸ்பேஸி ஸ்பேஸையும் ஒரு கேரக்டராக எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுக்கணும் ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்லூப்பில் போட்டுட்டு அந்த ஃபார்லூப்பை நம்ம செக் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு ஓகேவா ஒரு ஃபார்லூப்பில் போட்டுட்டு நீங்கள் அந்த ஃபார்லூப்பை நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணால் போதும் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணி
சோ இந்த ஒரு பாசிபிள் தான் இருக்கு ஒவ்வொரு <laughs> என்னதான் <laughs> 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 கிடைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்டைக்கும்
ஓகே சாம்பிள் நான் வந்து டிஎஸ்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபைலை வந்து நான் வந்து ரைட் பண்ண போகிறேன் சம் டேட்டாவை ஸோ நான் வந்து ரைட்டுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிடுவேன் இது சாம் ரைட் பொறுத்தளவில் நீங்கள் வந்து இல்லைனாலும் உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் வந்து எடுத்துக்கிறேன் அடுத்த அஸ்ஸு ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எஃப்டு ஓகேவா இங்கே நான் எஃப் டாட் ரைட்டு நான் வந்து ஒரு ஸ்டிங்கை வந்து அவுட் புட்டாக வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து என்ன எடுக்கலாம் இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஐ மீ லேனர் ஓகேவா ஸோ இதுலேயே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு நியூ ஸ்பேஸ் வந்து கொடுத்துக்கிடுவேன் ஓகேவா நியூ லைன் வந்து கொடுத்துக்கிடுவேன் அடுத்து வந்து இன்னொன்று பண்ணுறேன் எஃப் டாட் ரைட்டு உங்களுக்கு ஓகேவா உங்களுக்கு எந்த ஏதாவது வந்து கொடுத்துக்கிடுவேன் ஃபைத்தான்
பெண்டால் செட்டில் நமக்கு வரக்கூடிய அவுட்புட்டை எப்படி வந்து ஒரு ஃபைலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இது நமக்கு வரக்கூடிய அவுட்புட் அப்படின்னா கிளாஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதுறீங்க சரி எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எங்கேயே எழுதுகிறேன் ஓகே ஃபைன் நியூ நியூவில் வந்து ஒரு ஃபைத்தான் ஃபைல் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபைத்தான் ஃபைலில் வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதுகிறேன் உங்களுக்கு எம்ப்ளாயி டாட் பிஒய் வச்சுக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு கரெக்டாக தெரிஞ்சது ஸோ எம்ப்ளாய் டாட் பிஒய் வந்து நான் கொடுக்குறேன் பைத்தானில் நான் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் மெத்தட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்ஸ்டன்ட் மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிளாஸு கிளாஸோட நேம் கிளாஸோட நேம் வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேப்ஸ் லெட்டராக இருக்கணும் போலன் போலனுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு வேரியபிள் வந்ததுன்னா கிளாஸ் வேரியபிள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்ஸ்டன்ட் வேரியபிள் வந்து யூனிக்கு யூனிக்கில் வந்து நான் செல்ஃபுன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் செல்ஃபுன்னு ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து நான் வந்து பேர ஆர்கியூமெண்ட் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் என்ன ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறேன் பொசிஷன் ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நேமு ஐடி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு என்ன இருக்கும் நேம் ஐடி சேல்ரி ஃபோர் எம்ப்ளாய்க்கு ஸோ மூணு ஆட்ரிக்யூட்ஸ் வந்து இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த ஆட்ரிக்யூட்ஸ் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் வந்து ரெண்டு மெயின் கண்டென்ட் பார்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒன்று ஆட்ரிக்யூட்ஸு இன்னொன்று வந்து ஆக்சன்ஸ் உங்களுக்கு ஆட்ரிக்யூட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட பிஹேவியர்ஸ் நேம் ஐடி சேல்ரி ஆக்ஷன் அப்படின்னா எனது அவங்களோட மெத்தடு என்ன பண்ணுவாங்க டாக் பண்ணுவாங்க ஸ்பீச் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸ்லீப் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாகவே அவங்களோட மெத்தட் தான் ஆக்சன்ஸ் உங்களுக்கு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஆட்டிடியூட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம செல்ஃபை வச்சு ஃபாலோ பண்ணி என்ன கொடுக்குறோம் ஒரு மெமரி வந்து உருவாக்குறோம் அப்போ செல்ஃப் டாட் நேம் சீக்வல் டு நேம்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு அடுத்து செல்ஃப் டாட் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு உங்களுக்கு ஓகே ஐடி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டாட் சேல் சேல்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேல்ரிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம பே பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இப்போ டெஃப் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் டிஸ்பிளே வந்து பண்ணுறேன் டிஸ்பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே செல்ஃபு இதில் வந்து நான் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா என்ன ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எம்ப்ளாயி ஐடி ஆஃப் எம்ப்ளாயி ஓகேவா ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஆஃப் கார்த்திக் சேல்ரி இல்லைனா வா சேல்ரி சேல்ரியை வந்து நாங்கள் போட்டுக்கிடுவோம் ஓகேவா சேல்ரி வந்து நான் போட்டுக்கிடுவேன் இந்த சேலரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எழுதி கொடுக்குறேன் ஓகே இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸில் வந்து டாட் ஃபார்மேட்டை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்லி ப்ளேசஸ் எங்கே வருதோ அங்கே வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை ப்ரிண்ட் பண்ணால் முடிஞ்சது ஃபஸ்ட்டு செல் டாட் நேமு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செல் டாட் ஐடி செல் டாட் ஐடி உங்களுக்கு அந்த கர்லி ப்ளேசஸை நீங்கள் ஃபார்மேட் வச்சுட்டிங்க தான் நீங்கள் எப்படின்னாலும் இது மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறேன் செல் டாட்டே வந்து என்ன பண்ணுறேன் சேல்ரி வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுவேன் கரெக்டாக இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுவேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் வந்து என்ன ஈங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் சே எக்ஸாம்பிள் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து நான் வந்து என்ன கொடுப்பேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஈங்கிற ஆப்ஜெக்டில் இதை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் எஃபிஷியண்டாக இருக்கலாம் எத்தனை எம்ப்ளாயி வேணும்னு சொல்லிட்டு யூஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து வாங்கலாம் யூஸ்ட்டு வந்து வாங்க நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் என்ட்டு இன்புட்டு எத்தனை எம்ப்ளாயி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவு மெனி எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னு வந்து நான் வந்து சொல்லிக் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்ட்டு இன்புட் வந்துட்டு தான் உங்களுக்கு இதை வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபார் லிப்ளம் போட்டு வாங்கிக்கொண்டு தான் முடிஞ்சது ஃபார் ரேஞ்சு ரேஞ்சில் நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் என்ன கொடுத்துட்டு இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் இல்லை இங்கே வந்து நான் டைனமிக்காக பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் நேம் நேம் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இன்புட் யூஸ்டை வந்து வாங்குறேன் என்டர் தான் நேம் உங்களுக்கு ஓகே அதே மாதிரி ஐடி ஐடியும் யூஸ் எடுத்து வந்து வாங்குறேன் ஓகேவா இன்ட்டு இன்புட் ஆஃப் உங்களுக்கு ஓகேவா இல்லைனா ஓகே ஐடி வந்து நான் வந்து வாங்குறேன் ஓகேவா என்டர் த ஐடி ஓகே என்டர் த ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேமுக்கு அப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் சேல்ரி சேல்ரி வந்து என்ன ஆப்ஜெக்டில் இருக்கும் ஃப்ளோட்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டில் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபோ ஃ
இய வந்து நான் வந்து மெத்தட் வச்சு கால் பண்ணுறேன் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது மெத்தட் வச்சு கால் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி எம்ப்ளாயிஸ் இருக்குது இப்போதைக்கு நான் ஒரே ஒரு எம்ப்ளாய் வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நான் வந்து கார்த்திக் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஐடி வந்து நான் வந்து இங்கிட்டு கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு சேலரி வந்து நான் வந்து எனக்கு கொடுக்குறேன் ஏதாவது வந்து அக்செப்ட் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே தான் டேட்டா வந்து எனக்கு வந்து என்னாவது ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகேவா இங்கே வந்து எனக்கு வந்து டேட்டா வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது இந்த டேட்டாவை நான் வந்து என்னென்னா ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே ஆக்சுவலாக ப்ரிண்ட் ஆகிற டேட்டாவை நான் ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்போ ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று பைத்தானில் லாக்கர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது லாக்கர்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது லாக்கரில் நான் சேவ் பண்ணலாம் லாக் ஃபைலாக சேவ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைல் ஆப்ரேஷன் தான் வரணும் ஃபைல் ஆப்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக்கிள் பிக்கிள் அப்படின்னு ஒரு மாடல் இருக்குது ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிக்கு பிக் பிக்கல் அப்படின்னு ஒரு மாடலில் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அதுக்கு இம்போர்ட் பிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் வந்து நான் எடுத்துக்கிடுவேன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த எம்ங்கிற டேட்டாவை வந்து நான் வந்து இங்கே வந்து கால் பண்ணி விட்டுக்கிடுவேன் எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாய்ங்கிற டேட்டா வந்து நான் கால் பண்ணி விட்டுக்கிடுவேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் எஃப்பு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் என்ன ஃபைலில் நம்ம வந்து ரைட் பண்ணணும் அந்த ரிசல்ட்டை எடுத்துகிட்டு என்ன ஃபைலில் வந்து நான் வந்து ரைட் பண்ணணும் ஸோ நான் எம்டா டிஎஸ்டி வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபைல் வந்து எனக்கு வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பைட்ஸாக வரும் ஏன்னா சிஸ்டம் வந்து ஒன்ஸ் வந்து ரீட் ஆகிடும் உங்களுக்கு பைத்தானோட ப்ராசஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் வீடியோ பாருங்கள் நான் கரெக்டாக சொல்லிட்டுருப்பேன் ஃபைல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பேல் ஆகும் கம்பேலர் மூலியமாக நெக்ஸ்ட்டு வந்து பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர் மூலியமா உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் கம்பேல் ஃபைல் வந்து மிஷின் ஃபைலாக ஆகும் மிஷின் ஃபைல்னால் உங்களுக்கு வந்து என்னது பைனரி ஃபைல்ஸாக ஆகும் பைனரி ஃபைல்ஸ்னால் என்னது ஜீரோ அண்ட் ஒன்ஸாக மாறிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவுட் புட் கொடுக்கும் அப்போ அவுட் புட்டாக வரக்கூடிய ஃபைல் வந்து என்னென்னா தட் இஸ் ஃபா பைனரி ஃபைலாக இருக்கும் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இருக்காது ரீட் பண்ணுறதுக்குனா டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இருக்கலாம் ஆனால் இன்பில்ட்டாக வந்து என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பைனரி ஃபைல்ஸை தான் எடுத்திருக்கோம் உங்களுக்கு அப்போது அந்த பைனரி ஃபைல்ஸை நம்ம ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் ரீடு பி ஓகேவா இல்லை அப்படின்னா ரைட் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஏன்னா இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்னொரு ஃபைலில் தானே ரைட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரைட் பி அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ ரைட் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இருக்கில் இங்கே யூஸ் பண்ணுற அந்த மெத்தட் ஆஃப் ஃபுல்லாக நான் காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டால் முடிஞ்சு சாரி இந்த இதை வந்து நான் தூக்கி போயிட்டு இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணி விட்டால் பிக்கில் ஓகேவா பிக்கில் நான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணுறேன் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த எம்புங்கிறது வந்து இங்கே வரல நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள் ஓகே வினோத்து சொல்லுங்கள் வினோத்து இந்த இதை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் ரிசால்வ் பண்ணணும் ஏன் வரல எம்பு ஃபை எப்போதுமே கொடுக்கும் போது எப்படி கொடுக்கணும் எம் டாட் எம்புன்னு கொடுப்பீங்க எம்னா எம்புங்கிறது உங்களோட ஃபைல் நேமே அதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டீங்களா அதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் கூட பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிங்கிறதுல இருந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இம்போர்ட் எம்ப்ளாய் அதாவது ஃபைல் நேமு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் நேம் ஓகேவா ஃபைல் நேமு நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் நேம் ஒருவேளை நான் எம்ப்ளாயின்னு உள்ளே வச்சுருக்கணுமோ உங்களுக்கு ஓகே ஃபைன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃப்ரம்மு ஃபைல் நேமு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கிளாஸ் நேம் ஓகேவா கிளாஸ் நேம் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த ஃபைல் நேம் டாட் கிளாஸ் நேம் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன செஞ்சாச்சு ஆப்ஜெக்டில் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு இப்போ தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிக்கல் மாடலில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்கல் வரக்கூடிய மாடலில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டம்புன்னு ஒரு மெத்தட் வந்து இருக்குது ஓகேவா பிக்கல் ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்குது ஒன்று டம்பு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா லோடு ஓகேவா ஸோ டம்பு
அஜயன் கொடுத்துட்டு ஓகேவா உட்காருங்க அஜயன் கொடுத்துட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பேஸ் டைம் வந்து கொடுத்துட்டேன் ஓ சாரி ஓகே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்வாலிடு லிட்ரல் வந்து வருது உங்களுக்கு நல்லா நோட் பண்ணுங்க வேல்யூ வேறர் வந்து காட்டுது இங்கே லைன் நம்பர் நைன் தான் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஐடிக்கு பதிலாக நான் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை நான் பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து என்னென்னா அது இந்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் பேக் வந்து எங்கள் கலை இருக்கு ப்ரைஸ் பேக் வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கள் கலை இருக்கு லைன் நம்பர் நைனில் உங்களுக்கு வந்து அடிச்சிருக்கு ஸோ எந்த இடத்துல அடிச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தி இந்த இதில் அடிச்சிருக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தெளிவாக சொல்கிறாங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்பேஸ் டென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஸ்டோர் பண்ணாது ஸோ இன்வாலிடு லிட்ரல் லிட்ரல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்குன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு ஸோ இன்வாலிடு ஸ்ட்ரிங் ஃபார் இண்டிஜராக இருக்குது உங்களுக்கு இண்டிஜருக்கு ஸ்ட்ரிங்கை பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இப்போ கரெக்ட் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் ட்ரை எக்ஸப்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல ட்ரை எக்ஸப்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பெட்டர் கிடைக்கக்கூடிய டேட்டா மட்டும் வரும் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இதில் நீங்கள் ட்ரை எக்ஸப்ட் யூஸ் பண்ணுறது ஈஸி தான் ஒரு எம்ப்ளாயி நான் கொடுக்குறேன் என்ற வந்து நேம் வந்து கொடுக்குறேன் கார்த்திக் அப்படி நான் கொடுக்குறேன் ஐடி வந்து நான் கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி த்ரீ சால் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஓ பாஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணோன்னா எனக்கு ஒரு ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அந்த பாருங்கள் எம்ப்ளாய் டாக்டி எக்ஸ்டெண்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கா இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா ஆக்சுவலாக நான் ஆக்சுவல் பண்ண தெரியுமா என்னோட ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனரி ஃபைலை நான் ரீட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் பட் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூடிஎஃப் எயிட் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் ஆனால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து என்ன செய்யும் அந்த ஃபைல் வந்து ரீட் பண்ண முடியும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ நான் யூடிஎஃப் எயிட்டை நான் எனபிள் பண்ணணும் ஓகேவா ஆக்சுவலாக யூடிஎஃப் எயிட்டை என்னால் எனபிள் பண்ண முடியாது என்னோடய விண்டோஸ் வந்து யூடிஎஃப் எயிட் வந்து எனக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகாது ஓகேவா மற்றபடி லினக்ஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகும் அதனால தான் ஃபைல் சிம் பைத்தானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடிஎஃப் சிக்ஸ்டீனும் சப்போர்ட் ஆகும் தேர்ட்டி டூவும் சப்போர்ட் ஆகும் எயிட்டும் சப்போர்ட் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ மூணுமே இது உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகும் ஓகேவா பட் விண்டோஸ் ஃபைலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகாது மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் கார்த்திக் வந்து நேமு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பிட்டாக வந்திருக்கும் ஆனால் வந்து பைட்ஸாக வந்திருக்கும் பைனரிஸாக வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த பைனரிஸாக பைட்ஸாக நீங்கள் வந்து மறுபடியும் மாற்றணும் அப்படின்னா என்கோடிங் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ பிக்கல் டாக் தங்கினூர் தான் இதை வந்து நீங்கள் வந்து என்கோடிங் பண்ணி அனுப்பணும் ஓகேவா எங்கே அனுப்புறீங்க இந்த இடத்துல இ டாக் என்கோடிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கா ஓகே இங்கே இல்லை ஓகே அந்த என்கோடிங் மட்டும் நீங்கள் நெட்டில் பாருங்கள் எப்படி பண்ணணும் எப்படி அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சீரியலைஸ் வந்து பண்ணக்கூடிய இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டென்ட் வந்து வேல்யூபிளான கண்டென்ட்டாக கிடைக்கும் ஓகேவா இதை அன்பிக்கல் பண்ணணும் இந்த ஃபைலை வந்து மறுபடியும் நான் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன பண்ணணும் பிக்கல் டாட் டம்புக்கு பல்லா பிக்கல் டாட் லோடு வந்து நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிதான் ஓகேவா பிக்கல் டாட் லோடு யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நிச்சயம் வரும் ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இந்த மாதிரியும் வந்து என்ன செய்யறாங்க பிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் மூலியமாக நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் மூலியமாக நாங்கள் வந்து என்ன செய்கிறோம் வரக்கூடிய அவுட்புட்டை சீரியலைஸ் பண்ணுறோம் சீரியலைஸ்னால் எப்படின்னா பைத்தான் ஆப்ஜெக்டாக நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் எடுத்து அதை வந்து சீரியலைஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு பாருங்கள் சி மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஃபைன் ஸோ இதில் வந்து பிக்லர் அண்ட் பிக்லர் பிக்லருக்கு நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம் பிக்கல் டாட் டம்புன்னு ஒரு மெத்தடும் யூஸ் பண்ணுறோம் அன்பிக்கல் பண்ண பிக்கல் டாட் லோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அவனே அதான் சொல்லிட்டு இருப்பான் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தான் சொல்லிட்டு இருப்பான் ஓகேவா அந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் லோடில் ஃபைலும் இருக்குது ஸ்ட்ரிங்கும் வந்து பாஸ் பண்ணலாம் லோட்ஸும் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்காக உங்களுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் தான் அவனோட சோர்ஸ் கோடு வந்து எழுதியிருக்கான் அந்த சோர்ஸ் கோடை நீங்கள் பார்த்தால் அவங்களுக்கே புரியும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கான் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கல் ஏரர் வந்து வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகே வேற எது இதை வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸ்டாஃப்க்கு ஓகே அவனே அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இதெல்லாம் அவனோட அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபைன் ஆக்சுவலாக
சாரி ஒரு ஃபைலை வந்து சிட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் பிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு கான்செப்ட் இருக்கே அதை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஓகே ஃபைன் பிக்கல் மாடல் வந்து அதிகமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் வரக்கூடிய டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியது ஒரு நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஆ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடியது அந்த ஒர்க்கிங் வந்து டைரக்டரி கூட எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது க்ளோஸாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா டைரக்டரி கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு மாடல் தான் இருக்குது என்ன மாடல் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இதில் இன்னொன்று கூட நான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிப்பிங் அண்ட் அன்சிப்பிங் ஃபைலை வந்து எப்படி பண்ணுறது ஒரு சிப் ஃபைலை வந்து எதுக்கு பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிப் ஃபைலை கூட பைத்தானில் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் என்னோட இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கூட எழுதுகிறேன் சிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிப் ஃபைல் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ஒன்று வந்து கண் கம்ப்ரஸ் பண்ணி வைக்க ஒன்று கம்ப்ரஸ் பண்ணி வைக்க இன்னொன்று அதில் இருக்கிற டேட்டாவை வேறு யாரும் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேஃப்டாக யூஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மீன்ஸ் மேக்கிங் எட் அண்ட்ரி டபுள் அண்ட்ரி டபுளுக்காக நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் சிப்புங்கிற ஒரு ஃபைல் வந்து படிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபைலில் வந்து ஃபைத்தான் வந்து இப்போ சிம்பிளாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஃபைலில் வந்து எப்படி சிப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சிப்பு ஃபைல்ன்றதுக்கு ஃபைத்தானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிப் ஃபைல்னு ஒரு மாடல் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ நான் இதில் என்ன மெத்தடு என்ன மெத்தடுங்கிறது மறந்துட்டேன் அதாவது ஸ்டார் வந்து கொடுத்தது தான் ஸ்டார் கொடுத்தனா எனக்கு வந்து எல்லா ஃபைலும் வந்துடும் எல்லா மெத்தடும் வந்துடும் ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஒரு சிப் ஃபைல் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் சிப் ஃபைல் வந்து ஏதாவது ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்ன ஃபைல் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் டெஸ்ட் டாட் சிப் பண்ணி நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து நான் ரைட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஃபரிங் வந்து என்ன பண்ணுறதுனா சிப் வந்து டிஃப்ளிட்டட் ஆகிறோட சிப் டிஃப்ளிட்டட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சிப்புங்கிற ஃபைல் ரைட்டாகவே முடிகிற வரை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் சிப் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஸோ நான் இப்போ வந்து இங்கே வந்து ரைட் பண்ணுறேன் டைரெக்டாகவே ஸ்டிங்க ரைட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஃபைல் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை சிப் பண்ணுறேன் அடுத்து எஃப் டாட் ரைட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே ஃபைல் டூ டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு ஒரு ஃபைலை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் ரெண்டு சிப் ஃபைலை நான் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிண்டோனாக வச்சுக்கிடுவேன் எந்த எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட்டுங்கிற சிப் ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆச்சா இல்லையானே டெஸ்ட் சிப் ஃபைல் வந்து இஸ் கிரியேட்டட் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டெப்லாம் அதை சக்ஸஸாக நடந்ததுன்னா கிரேட் ப்ரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வித்து யூஸ் பண்ணல அதனால் க்ளோஸ் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிப் ஃபைல் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கரெக்டு சிப் டாட் பிவியில் டெஸ்ட் டாட் சிப்னு ஒரு ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன செய்து கிரியேட் ஆகிடுச்சா உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக விண்டோஸ் எரர் வருது உங்களுக்கு ஃபைல் நாட் ஃபவுண்ட் எரர் அந்த சிப் ஒன் சிப் டூங்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இருக்கிற ஃபைலை நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் இருக்கிற ஃபைல் வந்து என்ன ஃபைல் இருக்கு நமக்கு மை ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒரு ஃபைலை நம்ம வந்து சிப் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு அண்ட் சிப் ஒன் வந்து கொடுக்குறேன் பாருங்கள் சூப்பர் சிப் ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகுது இந்த சிப் ஃபைலுக்குள்ள என்ன பண்ணுறோம் அந்த மை ஃபைல் டாட் டிஎக்ஸ்டி போயிடும் நீங்கள் எத்தனை ஃபைல் வந்து கொடுக்குறீங்களோ அத்தனை ஃபைல் வந்து போயிடும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த இது வந்து எங்கே போனோம் அப்படின்னா ஃபைல்ஸ் இன் பைத்தான் ஜூலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கு எங்கள் யூசர் யூசரில் பைத்தான் ப்ராஜெக்டு ஓகேவா நேராக வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லோக்கல் டிஸ்க்கு அதில் வந்து யூசர்ஸு அதில் வந்து யூசர் யூசரில் பை ஓகேவா யூசர் யூசரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் பைத்தான் ப்ராஜெக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து பார்த்தீங்க எந்த இருக்குது பைத்தான் ப்ராஜெக்டு ஆ இதில் வந்து ஃபைல்ஸ் இன் ஜூலை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் ஒரு டெஸ்ட்டுங்கிற சிப் ஃபைல் வந்து இதாக இருக்கா இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அஞ்சுக்கு கூட பண்ணலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கேர் கொடுக்கலாம் இதை நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராமில் ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேவா ப்ரோக்ராமில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப
ஒர்க்கிங் வித் டைரக்டி அப்படின்னா இங்கே வந்து மாடல் வந்து என்னென்னா இன்ஃபோ இது ஓஎஸ் மாடல் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓஎஸ் மாடல் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஓஎஸ் ஒன் டாட் பிஒய் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இம்போ டூ ஓஎஸ் இப்போ எனக்கு லினக்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா கமெண்ட்டும் நான் இதில் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து என்ன கொடுப்பேன் ஓஎஸ் டாட் ஹெட் கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி ஓகேவா கொடுத்துட்டு நான் ப்ரிண்ட் ஆஃப் நான் வந்து என்ன கொடுப்பேன் கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல நான் வந்து கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி கரண்டை வந்து நான் ப்ரிண்ட் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி எனக்கு வந்து என்ன செய்யும் கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு ஓகே இதில் நான் வந்து ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணுறேன் இந்த கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரியில் நான் வந்து ஒரு டைரக்டரி வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் டைரக்டரி கிரியேட் பண்ண நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓஎஸ் டாட் மேக் டைரக்டரி அப்படின்னு கொடுத்தா போதே எனக்கு டைரக்டரி கிரியேட் ஆகும் இது வந்து நான் வந்து குரூப் கொடுத்துக்கிடுவேன் மை சப் டைரக்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொடுத்துக்கிடுவேன் உங்களுக்கு சப் டைரக்டரி வந்து கொடுத்துக்கிடுவேன் இதே இது எனக்கு வந்து நிறைய டைரக்டரி ஓகேவா மேக் டைரக்டரி இப்படி கூட கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஓஎஸ் டாட் மேக் டைரக்டரி மேக் டைரக்டரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ரெண்டு டைரக்டரி கூட கொடுக்கலாம் மை சாப்பு அதுக்கு உள்ள ஓகேவா அதுக்குள்ள எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மை சப் டூ அப்படிங்கிற ஒரு டைரக்டரி வேணும் ஓகேவா ஸோ இந்த டைரக்டருக்குள்ளே எனக்கு மை சப் டூங்கிற டைரக்டரி வேணும் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அந்த இதில் உள்ளதை நான் லிஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் டாட் லிஸ்ட் டைரக்டரி ஓகேவா ஸோ நான் லிஸ்ட் டைரக்டரி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த டைரக்டரி உள்ள டைரக்டரி ஃபுல்லாக லிஸ்ட் ஆகும் உங்களுக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை சாப்டுங்கிற ஒரு டைரக்டரி வந்து கிரியேட் ஆகியிருக்கா உங்களுக்கு ஸோ இந்த டைரக்டரி ஃபுல்லாக போய் பார்த்தோன்னா மை சப் டாட்டு எனக்கு உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் பாருங்கள் உங்களுக்கு மை சாப்டு இதுக்குள்ளே மை சாப்டுங்கிற ஒரு டைரக்டரி வந்து நிச்சு இது கிரியேட் ஆகியிருக்கா உங்களுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணுறதுக்குள்ளே அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஓஎஸ் மாடலை வச்சு நீங்கள் வந்து நிச்சுன்னா கரண்ட் டைரக்டரி வந்து நீங்கள் வந்து நிச்சுலாம் பண்ணலாம் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கேட் கேட்டு கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி வந்து கொடுத்துக்கலாம் வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைரக்டரியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஓஎஸ் டாட் ரிமூவ் டைரக்டரி ஓகேவா ரிமூவ் டைரக்டரி அந்த இதில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க என்ன டைரக்டரி ரிமூவ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைரக்டரியோட நேம் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்தா போதும் சப்போஸ் வேறு பார்த்தில் இருந்ததுன்னா அந்த பார்த்து நீங்கள் வந்து பெஸ்ட்வே பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைசப் டூ உங்களுக்கு ஸோ வந்து பார்த்தீங்க ஓகே ஃபைன் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆகிடுது கிரியேட் ஆன டைரக்டரியை மறுபடியும் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிச்சயது இறவு வந்து வருது அப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த டைரக்டரியை இந்த அந்த டைரக்டரியை ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகேவா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ வந்து பார்த்தீங்க மைசப் டூங்கிறத மைசப் அப்படிங்கிற ஒரு டைரக்டரியும் மைசப் டூங்கிற ஒரு டைரக்டரியும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிரியேட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஃபைன் ஒரு நிமிஷம் கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி கேனாட் ஃபைல் ஆல்ரெடி வந்து எக்ஸிட்டு மைஸ் அப்புங்கிற ஒரு ஃபைல் வந்து இருக்கனால ஓகே அது வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சில ரிமூவ் ஆகலை உங்களுக்கு அப்போது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைல் இருக்கா இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லணும் கொடுக்கணும் ஓகேவா அந்த நாம் பார்த்தோம் தெரியுமா போஎஸ் டாட் பாத் டாட் இஸ்ஃபைல் இங்கே வந்து இஸ்ஃபைலுக்கு பதில் அந்த இதையும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் இஸ்ஃபைல் கொடுத்துட்டு இருந்ததுன்னா கிரியேட் பண்ணி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன செய்யணும் டஸ் நாட் எக்ஸிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த இதை வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சது உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது ரொம்ப முக்கியமானது பைத்தானில் ஓகேவா இதெல்லாம் ஓகே ஃபைன் இப்போது நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ எனக்கு எல்லா இதுவும் வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஓஎஸ் டாட் பார்த்து யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்து அடுத்து ஒரு பாத்தில் இருக்க டைரக்டரி அந்த பாத்தோட நேம்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் நேம்ஸு ஓகேவா மூணு வெரிகள் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபார் லுக்கில் ஸோ இன்னும் ஓஎஸ் டாட் நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் ஓகேவா வாக் நான் கொடுத்தேன் எதை வச்சு வாக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி டாட் வச்சு டாட்னா உங்களுக்கு டிஃபால்
மொத்தமா உங்களுக்கு அதாவது இந்த பாத்திருக்கா அந்த பைபிள் சி யூசஸ் இருக்கா அந்த யூசஸ்ல உள்ள எல்லா இதுமே கிடைச்சிடும் எப்படி கிடைக்கும் கூட்டா ஒரு லிஸ்டா வந்து கிடைக்கும் அந்த லிஸ்டா வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஈஸியா ஸ்பிட் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்க உங்களுக்கு வெர்ச்சுவல் என்வரன்மெண்ட்னு ஒரு லைப்ரரி இருக்கா அந்த வெர்ச்சுவல் என்வரன்மெண்ட்ல உள்ள ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சைட் பேக்கேஜ் அந்த வெர்ச்சுவல் என்வரன்மெண்ட்டுக்குள்ளே ஒரு ஃபைல் 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 ஃபுல்லாக இருக்கா அந்த இது ஃபுல்லாமே கிடைக்கும் மீன்ஸ் ஒரு சைடு நீ வந்து பேக் போய் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்போஸ் நான் இதை கொடுக்கல ஒரு ஸ்டார்ட் வாக்கு வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து ரன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஓகேவா பாருங்க ஒன் மெசேஜ் டாப் வந்து உங்க டாப் டவுன் வந்து கண்டிப்பா மிஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அப்போ நீங்க வந்து டாப் டவுன் வந்து டூவா இருந்தா மட்டும் இல்லைனா நீங்க வந்து இப்படி கூட யூஸ் பண்ணலாம் கரண்ட் டைரக்டரி வாங்கிட்டு கரண்ட் சொல்றத கூட நீங்க வந்து நிச்சயம் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் கேட்டு கரண்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி வாங்கிட்டு அந்த கரண்டை வந்து நீங்க இங்கே பாஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கரண்டை வந்து நீங்க வந்து நிச்சயம் பாஸ் பண்ணலாம் இப்போ கரண்ட் டைரக்டரியில் உள்ளது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த கரண்ட் டைரக்டரி உள்ள உள்ளது வந்து பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பாருங்க ஒவ்வொரு ஃபோல்டரும் வந்து ஒவ்வொரு ஃபோல்டரும் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த ஃபோல்டர் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல என்னென்ன இது இருக்கோ அதை ஃபுல்லா நீங்க வந்து நிச்சயம் பண்ணலாம் ஓகேவா ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இப்படி கூட நீங்க இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஒரே ஒரு இது மட்டும் கொஞ்சம் மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணலாம் இம்போர்ட் வந்து நான் வந்து என்ன பண்றேன் ஓஎஸ் யூஸ்ட் ஓஎஸ் டாட்டு சிஸ்டம் ஒரு மாடல் இருக்கு சிஸ்டத்துல நான் வந்து என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெல் ஆஃப் டெல் ஆஃப் எல்லா டைரக்டரும் கொடுத்துட்டு நான் வந்து என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டாட் பி வை ஓகேவா டெல் ஆஃப் டாட் பி வை அப்படின்னா கொடுத்தேன் வச்சுக்கோங்க இதுவும் கேட்டதட்ட அதை தான் கொடுக்கும் சிம்பிளா முடிச்சுட்டு போயிருந்தோம் ஓகே ஃபைன் டெல் ஆஃப் இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் இம்போர்ட் ஓஎஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டரி உங்களுக்கு ஓகே இப்போ இதில் டாஸில் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற இந்த கமாண்டை உங்களுக்கு ஓஎஸ் டாட்டிங் ஃபீஸ் ஓகேவா இந்த சிஸ்டம் வந்து டாஸ் கமாண்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சூப்பர் என்ன டிக்கெட்டாக இருக்குது ஓகே நான் டாஸில் வந்து கொடுக்குறேன் இம்போர்ட் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓஎஸ் ஓஎஸ் டாட்டிங் சிஸ்டம் ஓகேவா சிஸ்டம் நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா டெராஃப் ஸ்டாரு டாட் பிஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகே கரெக்டு அதாவது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட கமாண்ட் இது ஓஎஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது இந்த ஓஎஸ் சிஸ்டத்தை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா சி அதாவது யூசரில் என்னென்ன பைத்தான் ஃபைல் இருக்கோ அந்த பைத்தான் ஃபைலை ஃபுல்லாக காட்டும் உங்களுக்கு இந்த இதில் டைரக்டர் கொடுக்குறதுக்குலாம் என்ன டைரக்டர் வேணுமோ அந்த டைரக்டரோட பார்த்து வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைலில் உள்ளது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா அந்த ஓஎஸ் மாடல் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டைரக்டரியோட க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணதுக்காக ஓஎஸ் ஃபைல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ இது போக ஓகே ஃபைன்ஸ்ட்டு கிளாஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரே ஒரு டைம் ரிவியூஸ் பண்ணிட்டு முடிச்சுக்கலாம் இந்த ஓஎஸ் டைரக்டரில் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் எந்த ஓஎஸில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஓஎஸ் மாடலில் ஓகே ஃபைன் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைலை வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது க்ளோஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு சவரல் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு அப்புறம் பைத்தானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியது டூ ஃபைல்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஒன்று டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஒன்று வந்து ஃபைனரி ஃபைல் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டெக்ஸ்டாக கேரக்டராக ஸ்டோர் ஆகும் பைனரி ஃபைல்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பைனரி ஃபைல் ஸ்டோர் டேட்டா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டைப்ஸாக ஸ்டோர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஓப்பன் மெத்தட் வந்து பார்த்தோம் ஓப்பன் மெத்தட் வந்து இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓப்பனிய ஃபைல் ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக சம் ஆப்ரேஷன் ரைட்டிங் ரீடிங் அப்பண்டிங் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் மெத்தட் வந்து க்ளோஸ்ங்கிற ஃபை க்ளோஸஸ்ட் த ஃபைல் ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்புறம் ரீட் மெத்தட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ரீட் த ஃபைல் வந்து கண்டெய்ன் ஒயில் ரைட் மெத்தட் வந்து என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு ரைட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு அப்புறம் பைனரி ஃபைலை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் ஆட் மீனு கொடுத்து நீங்கள் வந்து எல்லாமே ஃபை